একবার এক বুজর্গ ব্যক্তি এক কবরস্থান দিয়ে যাচ্ছেন তিনি কবরের দিকে কাশ্প দিয়ে দেখলেন কবরওয়ালাদের কি অবস্থা দেখা গেছে একটা কবরের ভিতরে ভিতর থেকে কোরআন শরীফের আওয়াজ আসছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কিসের আওয়াজ কোরআন শরীফের আওয়াজ কোরআন শরীফের আওয়াজ শুনে তাজ্য ভয়ে ওই বুজুর্গ ব্যক্তি তিনি বললেন সুবাহান আল্লাহ কি বললেন আর জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহর আওয়াজ শুনে কবরের ভিতরের ওই কবরওয়ালা কোরআন শরীফ তালাবাদ করা বন্ধ করে দিলেন তারপরে এবং বুজুর্গ ব্যক্তি বলছেন কে তুমি বর্জকের জীবনে আখেরাতের জীবনে কবরের জিন্দিগিতে তুমি কবরের ভিতরে কোরআন শরীফ তালাবাদ করো কারণ কি কবরের ভিতর থেকে আওয়াজ আসছে হে আল্লাহ রলি আমি পৃথিবীতে বেঁচে থাকা অবস্থায় বেশি বেশি করে কোরআন শরীফ পড়তাম আমার এন্তে কালের পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেস্তারা আমাকে বলল তুমি কি চাও আমি বললাম ও ফেরেস্তারা আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে বর্জকের জীবনে কবরের ভিতরে কেমন পর্যন্ত আমি কোরআন শরীফ তালওয়াজ যেন আমার জবান দিয়ে হতে থাকে বলেন সুবাহান আল্লাহ ওই কবরের ভিতরে থেকে আওয়াজ আসলো ও আল্লাহ রলি এই বর্জকের জীবনে আখেরাতের জীবনে কবরের জিন্দিগিতে আমি হাজার হাজার কোরআন শরীফ খতম করেছি আল্লাহর অলি গ যতই খতম করেছি কোনো লাভ নাই কোনো ফায়দা নাই দুনিয়ার জিন্দিগিতে একবার সুবাহান আল্লাহ বলা একবার আল্লাহ আকবর বলা একবার আলহামদুলিল্লাহ বলা আর আখেরাতির জীবনে হাজার হাজার কোরআন খতমে চাই তো বেশি নেকি বলেন আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহর অলি আমার হাজার হাজার কোরআন খতমের নেকি তুমি নিয়ে যাও আর তোমার সুবাহান আল্লাহর নেকি টুকুন আমার কবরের ভিতরে পৌঁছিয়ে দাও জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ এই জন্য যেখানেই থাকেন যে অবস্থায় থাকেন বেশি বেশি সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর রিক্সায় থাকেন বাড়িতে থাকেন গাড়িতে থাকেন মা বোন যারা রান্না করে আসেন রান্না করে যারা রান্না বান্না নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন ওই অবস্থায় জবানটা জিব্বেরা নাড়তে পারেন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এই তাসবিগুলো পড়তে পারেন কি বল পড়তে কি কষ্ট হয় জিগিরির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জিগির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর দোয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া হয়েছে কি আলহামদুলিল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া কি আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে একজন জিজ্ঞেস করল কি জিজ্ঞেস করল কাইফা হাল আরাবিরা বলে কাইফা হাল তো আরেকজন আরাবি বলে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কি বলে আলহামদুলিল্লাহ বলে আমরা তো বলি হ্যাঁ আমার এই বিপদ সেই বিপদ এই মুসিবত এই অবস্থা ছেলের এই অবস্থা এগুলো কোনো প্রয়োজন নাই আপনাকে কেউ জিজ্ঞেস করলো আপনি কেমন আছেন আপনি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ কি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ এটার উপরে আর কোনো দোয়া নাই আর জিগিরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিগির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তো দেখুন দুনিয়ার হায়াতি জিন্দিগিতে সুবাহান আল্লাহ বলা আলহামদুলিল্লাহ বলা আল্লাহ আকবর পড়া এগুলো অনেক নেকি এগুলোর মধ্যে অনেক ফজিলত রয়েছে এই দুনিয়ার জিন্দিগিটা ক্ষণস্থায়ী এটা থাকার জায়গা না কেউ থাকতে পারে নাই আর পারবেও না কি বলেন এই পৃথিবীতে চারজন বাদশাহ গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিল এরা আজকে কোথায় এরাও কবর দেশে চলে গিয়েছে তাদের কবর উপরে বেড়া বুক্রিগুলো ঘুরে ঘুরে গাছ খাচ্ছে কবর থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার তাদের কোনো ক্ষমতা কোনো বাহাদুরি নাই আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না আমার মরণ আসিবে কখন কেউ তো জানে না এই দুনিয়ায় চির জীবন থাকার জায়গা না অন্ধকার কবর যে আমার আসল ঠিকানা অন্ধকার কবর যে আমার আসল ঠিকানা এই দুনিয়াটা থাকার জায়গা না 
কেউ থাকতে পারে নাই ইব্রাহিম আদাম রহমতুল্লাহ আলাই তফসিরের মধ্যে আসছেন উনি একদিন ওনার শাহী মহলের ভিতরে বসে আছেন কোথায় বসে আছেন শাহী মহলের ভিতরে বসে আছেন ইন্দিমেন টাইম এক যুবক ইয়াং জেনারেশন এক যুবক খুব দ্রুত সটপটে দৌড়ায় আসিয়া ইব্রাহিম আদাম রহমতুল্লাহ আলাইর বিনা অনুমতিতে শাহী মহলের ভিতরে ঢুকে পড়ল প্রজারা ডেকে বলল হে ইব্রাহিম আদাম ওনার ক্ষমতা কেমন ছিল বর্তমানে আমেরিকার বাদশা যারা আসে মনে করেন ওবামা বিল ক্লিনটন তারপরে এদের যেরকম ক্ষমতা গোটা পৃথিবীতে সারা ওয়ার্ল্ডে ঠিক এমির ঠিক এই ইব্রাহিম আদাম রহমতুল্লাহ আলে তৎকালীন জমনায় এই রকম ক্ষমতা ছিল সারা পৃথিবীতে যখন বিনা অনুমতিতে তখনকার যুগ ছিল সহজ এখনকার যুগের মতো এত কঠিন না রাজা বাদশাদের কাছে সরাসরি গিয়ে দেখা করতো সাক্ষাৎ করত তখন বিনা অনুমতিতে যুবক ঢুকল শাহী মহলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ওনার বেড বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়ল এরপরে একটু রেস্ট নিল রেস্ট নিয়ে আবার বিনা অনুমতিতে এই যুবক চলে যাচ্ছে প্রজারা ডাক দিয়ে বলল ও আমাদের বাদশা নামদার বাদশা মহোদয় আপনি একজন বাদশা আপনার শাহী মহলের ভিতরে এই যুবক বিনা অনুমতিতে ঢুকল আবার বিনা অনুমতিতে বের হয়ে যায় কে তাকে এই সাহস দিল ইব্রাহিম আদাম রহমতুল্লাহ আলাই পিছনে পিছনে যায় ডাক দিল ওই যুবক দাঁড়াও কে তুমি দাঁড়াও এত বড় স্পর্ধা এত বড় সাহস তোমার আমার এই শাহী মহলের ভিতরে বিনা অনুমতিতে ঢুকলা আবার তুমি চলে যাও কারণ কি ওই যুবক ডাক দিয়ে বলেন ওই ব্রেমাধাম কেনে এই শাহী মহলের মালিক কে শাহী মহলের মালিক আমি ভালো কথা আপনার আগে এই শাহী মহলের মালিক কে ছিল কো আমার আব্বাজান ছিল শ্রদ্ধা আব্বাজান ছিল আপনার আব্বাজান কোথায় আমার আব্বাজান কবর দেশে চলে গিয়েছে ইব্রাহিম আধাম গো আপনার আব্বার আগে এই শাহী মহলের মালিক কে ছিলেন আমার শ্রদ্ধেও দাদা জান এই শাহী মহলের মালিক ছিলেন ক তিনি কোথায় তিনিও কবর দেশে চলে গিয়েছেন চান্দি গুই বা গোমান বস্তানে মান ইনা গুই গোরে গোর স্থানে মান দুশি জাত মেরা কাশাদে জোরে জোর একে আবেদানা দিগর খাকে গোর একে আবেদানা দিগর খাকে এবার ওই যুবক ডাক দিয়ে বলেন ওই বেমা ধাম আপনার আব্বা আসলো চলে গেল আপনার দাদাও চলে গেল তাইলে কিভাবে এই শাহী মহলের মালিক দাবি করেন আপনি ইব্রাহিম আধাম মনে হয় যেন নতুন করে নতুন উদ্যমে উনি তৈরি হয়ে গেলেন ওনার মন মুগজ মনে হয় যেন কে যেন ধোলাই করে দিলেন ডাক দিয়ে বলেন যুবক রে তুমি কে তুমি নতুন করে আমার তৈরি করে দিলাম নতুন সাজে আমি সেজে গেলাম তৈরি হয়ে গেলাম আমার মন মগজ তুমি ধোলাই করে দিলে কে তুমি কে তোমার পরিচয় টুকুন যদি তুমি না দাও তাহলে তোমাকে আমি ছাড়বো না এবার যুবক ডাক দিয়ে বলেন ও ইব্রাহিম ধাম আমি আমার পরিচয় টুকু দিলে অবশ্যই আপনি আমাকে চিনবেন আমার নাম হয়েছে হজরত খিজির আলাম জোরে বলেন সুবাহান আজ না হয় কাল তুমি যাই বা কবর যাওয়ার সময় দেখবে চে গো আমার বাতিজা শুয়ে রয়েছে আমার বাম পাশে শাহজান অথচ বয়স আমার অনেক ছোট কিন্তু চলে গেল কাশিম ভাই চলে গেছে আর কত লোক কত মুরব্বীরা এই রাস্তা দিয়ে হাঁটলে দেখা হতো আগে আমি আসলে মাহফিলে আসলে বলতো বাতি যা গলা দূরি জড়ায় আজকে অনেক মুরব্বীরা আমার জড়াই ধরছে এটি তো আমার আনন্দ আমি আপনাদের এলাকার কৃতি সন্তান আপনারা আমার জন্য দোয়া করেন আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি অনেক মুরব্বীরা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে জড়াই ধরতো ওরা আজকে কোথায় চান্দি গুই বা গোমান বস্তানে মান ইনা গুই গোরে গোর স্থানে মান দুশি আদমি রাকাশে জোরে জোর একে আবেদানা দিগর খাকে গোর দুইটা বস্তু মানুষকে দৌড়ায় একটা হলো রিজিক আর একটা হলো মারাকুল মৌত 
আজ না হয় কাল তুমি যাই বা কবরে যাওয়ার সময় দেখবে চে গো যাওয়ার সময় দেখবে চে গো তোমার সবই রইল পড়ে যাওয়ার সময় দেখবে চে গো আজ না হয় কাল তুমি যাই বা কবরে যাওয়ার সময় দেখবে চে গো যাওয়ার সময় দেখবে চে গো তোমার সবই রইল পড়ে যাওয়ার সময় দেখবে চে গো হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া আহা নিজামুদ্দিন অনেক নিজামুদ্দিন ডাকায় জোরে বলেন নাউজুবিল্লা আর জোরে বলুন নাউজুবিল্লা নিজামুদ্দিন একজন আউলিয়া ছিলেন আউলিয়া নিজাম নামে আরব ব্যক্তি ডাকা ছিল কিন্তু এই নিজামুদ্দিন তিনি একজন আউলিয়া ছিলেন সহির আওয়াতের মধ্যে আমরা পেয়েছি নিজামুদ্দিন আউলিয়া তিনি একদিন এক জায়গার মধ্যে চুপচাপ করে বসে আছেন কি যেন চিন্তায় বিভোর অস্থির শোকের পানি পড়ছে ইন্দিমেন টাইম দুনিয়ার একজন ব্যবসায়ী ও মুসলমান ভাই আপনারা অনেকেই আমার আত্মীয় স্বজন আমি আপনাদের এলাকার কৃতি সন্তান দুটি কথা বলতে চাই একটু চিন্তা করেন গভীর মনোযোগ দুনিয়ার জীবন থাকার জায়গা না বাড়ি গাড়ি অর্থ সম্বন্ধে পেরেশান হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আপনার ছেলে সেতার তক দিয়ে নিয়ে আসছে আপনার মেয়ে সেতার তক দিয়ে নিয়ে আসছে আপনি আমি সব করে দিয়ে যেতে হবে বাড়ি পাঁচতলা করতে হবে ফাউন্ডেশন দূর করতে হবে কোনো প্রয়োজন নাই সাহামাই কারাম সাধারণ জীবন যাপন করেছে আর অবে এখন একটা দল আছে একটা গোত্র আছে এদের নাম হলো বধু এদের নাম হলো কি বধু আমার ফুয়া তবে মারান অবাস সাপ উনি বধুদের সম্পর্কে একবার আমার কাছে ব্যাখ্যা দিল মালান ওবায় সাহেব আজকের মাহাফিলের যিনি সভাপতি মালান ওবায়দুল হক সাহেব উনি বধুদের সম্পর্কে একবার আমাকে ব্যাখ্যা দিল মদিনাতে ওনার বাসাতে গিয়ে যখন উঠলাম উনি বলল বধুরা পাহাড়ের চিপার মধ্যে খড়কুটার ঘর উঠাইয়া আরবি মানুষ আরবের মানুষ খড়কুটার ঘর উঠাইয়া এখানে তারা বসবাস করে একবার বাদশাহ বলছিল বহুত বড় একটা ইমারত করেছে এসি সিস্টেম বাড়ি কত সুন্দর বাড়ি করেছে টাচ টুচ দিয়ে থাই মে গ্লাস ট্লাস দিয়ে আর সকল বধুদেরকে একাত্রিত করে বলেছিল ও বধুরা তোমরা এত কষ্ট করি বসবাস করো তোমরা একটা কাজ করো তোমাদের জন্য এই প্রাচীর এই ইমারত এই টাওয়ারগুলি এগুলো তোমাদের জন্য করেছি তোমাদের চাকরির ব্যবস্থা বাতার ব্যবস্থা অনেক সুযোগ সুবিধা তোমাদের বাসা থাকবে এসি টাই সিস্টেম কত সুন্দর এখানে তোমরা থাকবে বধুরা বললো না না আমাদের বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী যেইভাবে গেছে আমরা সেইভাবে থাকতে চাই আমরা সাধারণ জীবন যাপন করব বেড়া বকরি চড়াবো আর যখন প্রয়োজন হবে অভাব দেখা দিবে একটা বেড়া বাজারে বিক্রি করে আমাদের সংসার চালানোর জন্য এটাই যথেষ্ট জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে এবার ও নিজাম উদ্দিন আউলিয়া তিনি চুপচাপ করে বসে আছেন দুনিয়াদার একজন ব্যবসায়ী গিয়ে বললো ও আল্লাহ রলি আমি একটা টেনশানে আছি আমি কি আছি আমি একটা টেনশানে আছি निजामुद्दीन की দুনিয়াদার ব্যক্তি ব্যবসায়ী মানুষ ডেকে ডেকে বলেন আল্লাহর অলি গ আল্লাহর অলি আমি না দুনিয়ার কাজকর্ম নিয়ে ব্যথিব্যস্ত আমার টেনশান আমার ব্যবসা নিয়ে টেনশান থাকতে পারে দুনিয়ার কাজ কারবার নিয়ে আমি পেরেশানে রয়েছি আল্লাহর অলি গ আপনার আবার কি টেনশান আপনার আবার কি পেরেশানি মেহেরবানি করে আমি কি জানতে পারি জোরে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার আবার কি টেনশান 
मायर गर्वे आई बाच्चा की नैक्कार ना कि बदकार नैक्कार खाता की नाम उठल ना कि बदकार खाता नाम उठल पेरेशानी मानुष जख मरे जाए प्रत्येक मानुष जो इंतकाल कर मरे जाकार रुहूटा इल्लिने चले जाए बदकार हम रुहूटा सीजिने चले जाए कथा चले जाए मानुष गुली चित दौड़ादी कर मैदान एक जन आक जन संगे को मानुष गुलजार कर आज के डाइन हाथे आसानी से डाइन हाथे आस ना कि बामाते आसबा कि नहीं टेंशन करी एक बाड़ी कर लेकिन बाड़ी की भावे जाए रुहूटाई मायर गर्वे जो आसलम नाम खाता उठबे ना कि बदकार खाता उठबे टेंशन कैमतर मैदान डाइन हाथे आसबे ना कि बाम हाथे आसबे एक जिगिर कर मैदान जिगिर कर जोरे जोरे अने के जिकिर करते जाए जोरे लाफिर बेरे नबीरे कलिमा छे दे जीवन गेले 
ഇല്ലാഹ ঙ্গন করবে মালাকুল মত কে রিসিভ করবে বিমান ব্যক্তি যে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর না ফরমান হবে ওই ব্যক্তির রুহুটা দেহের ভিতরে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে একবার মগজের ভিতরে ঢুকে আবার নারী পুরুষ ভিতরে ঢুকে আবার এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে কিন্তু কোথায় যাবে যাওয়ার কোনো জায়গা নাই কোরআন শরীফ আল্লাহ রাবুল আলম বলেছেন ও মমিনেরা ও জেনেরা তোমাদের কাছে যদি আমার ইবাদত বন্দিগি যদি ভালো না লাগে তাহলে একটা কাজ করো ফাং ফুজু আমার রাজত্বের বাউন্ডারি ছেড়ে তোমরা চলে যাও আমার রাজত্বের বাউন্ডারি ছেড়ে চলে যাও কিন্তু কোথায় যাইবা মনে করেন বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার যদি বলেন আমার দেশের রাজত্ব যদি ভালো না লাগে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাও যাওয়ার জায়গা আছে ভারতে যাওয়া যাবে ভারতের নরেন্দ্র মোদী যদি বলেন আমার এই ভারতের রাজত্ব যদি ভালো না লাগে চলে যাও আমার রাজত্বের বাউন্ডারি ছেড়ে চলে যাও যাওয়ার জায়গা আছে কোথায় মনে করেন পাকিস্তান যাওয়া যাবে পাকিস্তানের প্রাইম মিনিস্টার যদি বলে আমার রাজত্ব ভালো না লাগে চলে যাও আফগানিস্তান যাওয়া যাবে কিন্তু যিনি ভূমণ্ডলের মালিক ইথাল মণ্ডলের মালিক হেজামে সুগ্রার মালিক হেজামে কুবরার মালিক সাত আসমন জমিনের মালিক যিনি আসমানের মালিক জমিনের মালিক তিনি বলতেছেন তোমাদের কাছে যদি আমার রাজত্ব ভালো না লাগে আমার রাজত্বের বাউন্ডারি যদি ভালো না লাগে তাহলে ফাং ফুজু বের হয়ে যাও আমার রাজত্বের বাউন্ডারি ছেড়ে চলে যাও চলে যাও কিন্তু কোথায় যাইবা ফাং ফুজু কোথায় যাইবা কোথায় যাইবা যেথায় যাইবা সেখানে আমার রাজত্ব চাঁদের দেশে যাইবা আমার রাজত্ব মঙ্গল গ্রহে যাইবা সেখানে আমার রাজত্ব সাগরের অথল তল নিম্ন দেশে যাইবা সেখানে আমার রাজত্ব পাহাড়ে যাইবে আমার রাজত্ব আমেরিকায় যাইবে আমার রাজত্ব রাশিয়ায় যাইবে আমার রাজত্ব পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যাইবা কোথায় যাইবা যে থায় যাইবা রে বন্দা সেখানে আমার রাজত্ব তাইলে বুঝা গেল রাজত্বর বাউন্ডারি ছেড়ে যাওয়া যাবে না বাগা যাবে না বাগার কোনো জায়গা নাই যাওয়ার কোনো জায়গা নাই থাকতে হবে যদি থাকতে হয় তাহলে কি করতে হবে আল্লাহর কুদ্রুদি পয়ে দিয়ে থাকতে হবে জোরে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কুদ্রুদি পায়ে সেজদা দিয়ে থাকতে হবে কি বলেন মালাকুল মতের হাত থেকে কেউ কি আমরা রেহাই পাবো কেউ রেহাই পাবো না পৃথিবীতে চারজন প্রসিদ্ধ বাদশাহ মুসলমানদের মধ্যে দুইজন আর বেইমানদের মধ্যে দুইজন এরা কি নাম করে থাকতে পারে নাই এরপর থাকার জন্য যদি কোনো সুযোগ থাকতো আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম আপনার নবী আমার নবী সাইয়েদুল মুরসালিন খাতামুন নবীন জানাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ জরবুল সাল্লাহ সাল্লামকে এই সুযোগ দিতেন সাদ্দাত বহু চেষ্টা করেছিল থাকার জন্য 
নমরুদ বহু চেষ্টা করেছিল হামান চেষ্টা করেছিল ইসলামের বড় বড় দুশ্মনেরা পৃথিবীতে থাকার জন্য বহু চেষ্টা করেছিল কিন্তু থাকতে পারে নাই এই ডাকাতে নবাবদের মসজিদে আমি ষোলো বছর খোদবা দিয়েছিলাম নবাবদের প্রাচীরগুলো পরে আছে নবাব বাড়ি পড়ে আছে নবাব বাগিচা পড়ে আছে নবাব কাটারা পড়ে আছে কিন্তু নবাবদের পরিচয় দেওয়ার মতো কোনো লোক আমার চোখের সামনে পড়ে নাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ডাকার এক বদ্র লোককে যে নবাব বাড়ি নবাব বাগিচা নবাব কাটার নবাবদের কি কোনো আত্মীয় স্বজন আছে কোনো নবাবদের পরিচয় দেওয়ার মতো কোনো লোক পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় সকল নবাবেরা চান্দিগুই বাগমান বস্তানে মান ইনাগুই গোরে গোর স্থানে মান যতই বলেন বাড়ি আমার গাড়ি আমার বিল্ডিং আমার অর্থ সম্পদ আমার আমার একদিন আপনাকে আমাকে অন্ধকার কবরে চলে যেতে হবে দেখুন আপনার নবি আমার কই মুস্তফা জি আতল্লা বকে আসতে পারেন দেখুন আপনার নবী আমার নবী আখির নবী জানাব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অসুস্থ অবস্থা বেড বিছানায় বসে আছেন শুয়ে আছেন ইন্দিমেন টাইম গড়ের দরজায় কে যেন আওয়াজ করে গড়ের দরজায় কে যেন আওয়াজ করে সালাম দেন নবীজি ডাক দিয়ে বলে ফাতে মারে যাও গো মা গিয়ে দেখো আমাদের গড়ের দরজার সামনে কে যেন বারবার আওয়াজ করে কে যেন বারবার শব্দ করে কে হজরতে ফাতে মা দৌড়ে গেলেন গড়ের দরজা খুলে এমন এক চেহারার এক ব্যক্তি দেখলেন সঙ্গে সঙ্গে হজরতে ফাতে মা দরজা বন্ধ করে দেন ফাতে মা কান দিয়া বালেন আবাজান এ নিদয়নি স্থুরয়ক দণ্ডায়মান এ নিদয়নি স্থুরয়ক দণ্ডায়মান ফতেমা কান দিয়া বালেন আবাইনি কে শিশু সন্তান এতিম করেন তিনি সে হজরতে ফতেমা ডাক দিয়ে বলেন আব্বা জান গো এমন এক চেহারার একটা লোক আমি দেখলাম যাহা পৃথিবীর কোন মানুষের চেহারার সঙ্গে কোন মিল নাই নবীজি ডাক দিয়ে বলেন ফতেমার ইনি হয়েছেন মালাকুল মৌত নামে হজরতে আজরাই ইনি আজরাই আল্লাহ রসুল যখন বলে ফাতেমা গিয়ে দেখো সঙ্গে সঙ্গে হজরতে ফাতেমা আজরাইলকে দেখার সক্ষম হয়ে গেছে জোর বলুন আপনি অসুস্থ বিছানায় পড়ে আছেন ঘরের ভিতরে বসে আছেন আপনি অসুস্থ এই সময় আজরাইল কেনে আমাদের ঘরের ভিতরে আসতে চায় আজরাইল ডুবতে চায় কেনে কি জন্য আজরাইলকে আমাদের ঘরের ভিতরে আসতে দেব না দেব না পৃথিবীর কোন শক্তি ঠেকাইতে পারে না পৃথিবীর কোন বুদ্ধিজীবী কোন রাষ্ট্র প্রধান যত বড় নেতা হোক যত বড় প্রভাবশালী হোক যত বড় অর্থশালী হোক এই পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষের নিকট বিনা অনুমতিতে যায় বিনা পারমিশনে যায় বিনা অনুমতিতে যাইয়া তাদের যান কবজ করে নিয়ে আসে মাগু আমার কাছে কেনে অনুমতি চাইল আমার কাছে কেনে পারমিশন চাইল আ মা ফাতে মা আমি রহমতুল্লিন সাইদুল মুরসালিন খাতামুন অনুমতি দিয়ে দাও আজরাইল কে অনুমতি দিয়ে দাও হজরতে ফাতে মা যখন আজরাইল কে অনুমতি দিলেন আজরাইল নবীর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন প্রবেশ করে আল্লাহর নবীকে সালাম করলেন আসালা আপনি কি পৃথিবীর জমিনে কি থাকতে চান যদি থাকতে চান তাহলে আপনার জন্য সব ব্যবস্থা করা হবে গো নবীজি আপনি যদি থাকতে চান 
আপনি যদি থাকতে চান তাহলে আপনার সব ব্যবস্থা করা হবে আমার নবীজি কোনো কথা বলে না আবার ডাক দিয়ে বলে ইয়া রসুল্লাহ আপনি কাঁদেন কেন কান্নার কোনো প্রয়োজন নাই আপনি কি ফাতেমার জন্য কাঁদেন ফাতেমাকে আল্লাহ খাতেন জান্নাত হিসাবে মঞ্জুর করেছেন আপনি কি হুসাইন হাসানের জন্য কান্দেন হুসাইন হাসানের চিন্তার কোনো প্রয়োজন নাই ইয়া রসুল কি জন্য আপনি কান্দেন কান্দার কোনো প্রয়োজন নাই আমার নবী ডাক দিয়ে বলে আজরাইল রে একটু অপেক্ষা কর দেখি হজরত জিব্রাইল আমার কাছে ডাক দিয়ে বলেন ওরা মরণশীল আপনি মরণশীল দুনিয়ার জমিন ক্ষণ স্থায়ী দেখেন তিনি কবরস্থানে গিয়ে বেশি বেশি কাঁদতেন কাঁদতে কাঁদতে ওনার দাঁড়ি গুলি বেজে যেত শোক বে বে পানি গুলো গড়াইয়া গড়াইয়া যাইয়া দাঁড়ি বে 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 নিচের দিকে পড়তে থাকতো সাহাবাহিকার জিজ্ঞেস করেন प्रत्येकता मानसर प्रथम मंजिल प्रत्येक मानसर प्रथम ठिकाना कबर हो प्रत्येक मानसर प्रथम थाना प्रथम थाना टी विपदे पड़े गे सब जगह विपद है फुलसाराते विपद है हाँसर मैदान विपद है मिजान पाल्ला विपद है ये कबर हो प्रत्येक मानुषर प्रथम मंजिल कबर भरे जो तीन टा प्रश्न तीन टा प्रश्न जी करते उत्तर दीते तैले से विपदे पड़े जाए কবরে মাঝে মা বাবাকে দেখা যাবে না দেখে বোঝাকে তিনি হলেন শাহে মদিনা বলেন সবাই কবর মাঝে মা বাবাকে দেখা যাবে না দেখে বোঝাকে তিনি হলেন শাহে মদিনা আপনার নবী আমার নবীর চেয়ারাম বারক সামনে তুলে ধরে বলবে হাজার রাজুল এই ব্যক্তি কে এই ব্যক্তি চিনু নি এই ব্যক্তি কে এই ব্যক্তি কি যিনি আল্লাহ রসুলের সুন্নতগুলি পালন করেছেন মাথায় টুপি ব্যবহার করেছেন মুখের মধ্যে দাঁড়িয়ে রেখেছেন যিনি মেসোয়াক করেছেন ডেনি জিলাগুলো ব্যবহার করেছেন যিনি আল্লাহর নবীর আদর্শে আদর্শিত হয়েছেন আল্লাহর নবীর নূরে যিনি নূরানিত হয়েছেন আল্লাহর নবীর আদর্শে যিনি আদর্শিত হয়েছেন নবীজির সুন্নতগুলো যিনি আকড়ে ধরেছেন ওই ব্যক্তি বলবে হা যা ইনি তো হয়েছেন আমার নবী আমি তার উম্মত ইনি হয়েছেন আমার নবী জানা गुम हईते नाम कवि उठ मोमिन सब मिले दीदार मिली बेस बार दर्द तरफे रोज दर सब नाम मुसलमान मोमिन व्यक्ति जमीन मध्य जो सेजदा दे कथा बुजते पे 
মুমিন ব্যক্তি জমিনের মধ্যে যখন সেজদা দেয় এই সেজদা জমিনে পড়ে না এই সেজদা আমার আল্লাহ পাকের আরশে আজমে গিয়ে পড়ে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ বাজাহের সেজদা গা হোসে বার জমে বোধ বাবাতেন মসজিদাস আরশে বরে বোধ এই এই সেজদাটা জমিনে পড়ে না এই সেজদাটা আল্লাহর আরশে গিয়ে পড়ে যখন আল্লাহ পাক বলেছিলেন ফেরেস্তাদেরকে ওসজুদুলি আদম ফাসাজাদু ইল্লা ইবিল সকলে চেষ্টা করেছে ইল্লা ইবিলিসা আবার সে অহংকার করেছে গোপতে সহায়তা মানজে আদম বেহতে রাস গোপতে সহায়তা মানজে আদম বেহতে রাস তাকে আমত তাকে আমত ওই শয়তান সে অহংকার করেছিল তকাবরি করেছিল সে বাহাদুরি করেছিল সে চেষ্টা করে নাই চেষ্টা না করার কারণে তার গলার মধ্যে লানতের ঘন্টা পড়ে গেছে তার গলার মধ্যে কি পড়ছে লানতের ঘন্টা গজবের ঘন্টা পড়ে গেছে কেন একমাত্র সেজদা না করার কারণে এই জন্য সেজদা নিয়ে আদমের সাথে শয়তানের সাথে দুশ্মনী আর শয়তান সে সিদ্ধান্ত নিল যে এই সেজদার কারণে যেহেতু আমার গলার মধ্যে লাহানতের তবক লাহানতের ঘন্টা যেহেতু পড়ে গেছে যা এ আদম জাতি কেমন পর্যন্ত আদম জাতি সেজদা কেমনে দেয় এটা আমি দেখবো জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ আর জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ ও সেজদা কেমনে দেয় আমি দেখুম আর সেজদার এই দুশ্মনি শয়তান কেমত পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দুইটা জিনিস চাইছিল যে আল্লাহ আমার গলা তো লাহানতের ঘন্টা দিছেন দেখবেন একটা ছেলে যখন বাপের অবাধ্য হয়ে পড়ে বাপে কয় যা তোর আমি তেজ্য পুত্র করে দিলাম তোর আমি কি করে দিলাম তেজ্য পুত্র করে দিলাম এখন সন্তান বলে ঠিক আছে আমার যদি তেজ্য পুত্র করছেন ওই দোকানটা আমি চাই কি চাই আমি ওই দোকানটা চাই আমার ওই জমিটা দিতে হবে বাপে বললো যা ওই দোকানও দিলাম ওই জমিয়ে তোমারে দিলাম আসেন হুজুর আসেন আসেন এখানে আসেন ওই দোকানটাও তোমারে দিলাম ওই জমিয়ে তোমারে দিলাম যা তারপর তুই বের হয়ে যা এখন শয়তান বললো আমার গলার মধ্যে যেহেতু লাহানতের তবক লাহানতের ঘন্টা যেহেতু পড়ে গেছে ঠিক আছে আমার দুইটা কাজ দেন দুইটা শক্তি দিতে হবে কি একটা শক্তি হলো কেমন পর্যন্ত আমাকে হায়াত দিতে হবে আর দুই নম্বর হলো আমি আদমের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন আমি ডুকতে পারি ডুকে যেন বাধা দিতে পারি আল্লাহ বলছিল যা তোরে তাই দিলাম আর কেমন পর্যন্ত হায়াত দিব তবে আল্লাহ বলে এই বলি শুন স্মরণ রাখিস আমার বন্দা যারা হবে আমার মমিন যারা হবে যারা আমার গোলামি করবে এদেরকে কোনো বাধা কোনো অসা কোনো শক্তি এদেরকে ঠেকাইতে পারবে না আজার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যেখানে থাকুক যে অবস্থা থাকুক দৌড়ে দৌড়ে আসে মসজিদে এসে হাজির হবে অথবা যদি মসজিদে আসার সময় না থাকে ওজু করে ওখানে দাঁড়িয়ে যাবে ওখানে দামিয়ে এসে নামাজ আদায় করবে জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ